Assalamualaikum to all my dear students and everyone who is watching Gems TV, especially my program, the online lecture, the Bio Teacher with Munira Khan. So as you all know, we are following CI syllabus and uh, we are having Biology 5090. जो CI ने हमें syllabus provide किया है, वो ही हम follow कर रहे हैं. और uh, as you all know, कि we have started this chapter, eighth chapter, and that is the human nutrition. So we required some sort of things that are just giving us energy to perform some sort of functions and you all know that we are having seven major classes of nutrients that we have covered in previous uh, lecture. So seven major classes consist first is the carbohydrates, then proteins, lipids and fats and vitamins are there, minerals are there, fiber and water. These are the seven major nutrients that uh, we have covered in the previous uh, class. Now these seven major nutrients jo hai, ye, they, these are the ba basically macromolecules. For example, if we are saying, saying ke carbohydrate is one of the macromolecule, larger molecule, proteins are the larger molecule, fats and lipids are the larger molecules. So as you are seeing on the screen, ke these all are the uh, larger molecules. Ab they have to be broken down just why because they have to be absorbed in the bloodstream and blood is circulating in the body and that is providing us energy so I have given you so easily a statement and described it that the food molecules are absorbed in the blood nutrients are absorbed so this is not that required one system that is present in the body and that is known as the human digestive system. So, a human digestive system is what? This is the main topic uh, that we have to cover in today's class and uh, 8.2, the subtopic of human nutrition is 8.2 as you are seeing on the screen. What is 8.2? Hai? Human digestive system. So, 8.2 ke different learning objectives we have to cover in today's class. Total 5 learning objectives objectives we have to cover in today's class so one by one i'll share you the learning objective then we will just do the lecture okay so very first learning objective is identify the main regions of the digestive system including mouth salivary glands esophagus stomach small intestine duodenum and ileum especially duodenum and ileum we have to cover then pancreas liver gallbladder and large intestine and the parts of large intestines are uh, basically we have to cover colon rectum and anus so this is the first learning objective we have to cover in today's class so as you have seen on the screen that what we have to do we have to cover the first learning objective is to identify the digestive organs now uh, very mindfully you have to see the command word that is present but uh, just before the statement what is identify uh, let's suppose uh, sometimes we are having in the question define the term describe this or explain this so what are these describe explain define calculate these are the different command words so what we have to do we just have to focus on the command word ke kaun si command hame mili hai kaun se word hai aur usi ke against mein hame wo question solve karna hota hai so in the first learning objective there is the command word identify on the diagram the regions which are uh, the part of the human digestive system so one by one we have to discuss the organs that uh, you are seeing on the screen the whole digestive system present on the screen but a part of that what we have to do one by one we will uh, discuss these organs starting from the very first thing that is the mouth so as you are seeing on the broader perspective this the structure of the mouth as you are seeing the tongue is present the teeth are present and what are they doing they are just uh, mixing the food they are just chewing the food so ye kya hai? identification means in digestive system the mouth is the first part okay from where the digestion is starting so first part is our mouth or mouth mein aapke paas, there are three major things you have to remember the first is the tongue then we are having different teeth and then we are having salivary glands basically we are having three pairs of salivary glands as you are seeing on the screen ke wo salivary glands ki position or location kaha kaha hai theek hai ab hum isko baad mein iske functions pe jayenge kyunki abhi hamara learning objective is identify we just have to identify we just have to point out whether uh, for example if you are having question in the ci is ke bhai you have to just point out 
کہ ویئر از دا ماؤس ویئر از دا ایسوفیگس ویئر از سمک اینڈ سو آن ٹھیک ہے سو فرسٹ پارٹ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ کون سا ہے ماؤس دین وی آر موونگ ٹوورڈ دا سیکنڈ پارٹ دیٹ از دا ایسوفیگس وین وی آر انگلفنگ فوڈ مینس وی آر ٹیکنگ فوڈ ڈاؤن ورڈ سائڈ اب یہ کیا ہے ایک ایسا انوالنٹری ایکشن ہے مینس وی آر دیٹ دیٹ ایکشن از ناٹ ان آر کنٹرول مینس کہ جو آپ انگلف کرتے ہیں یا سالو کرتے ہیں فوڈ کو تو وہ فوڈ کیا ہے ڈاؤن ورڈ سائڈ جو موو ہو رہا ہوتا ہے دیٹ از ناٹ ان یور کنٹرول مینس آپ ایسا نہیں کہ آپ فوڈ کو روک دیں کہ نہیں بھائی نیچے ڈاؤن ورڈ سائڈ موو نہ کرو ایسا پاسبل نہیں ہے سو دس ایکشن از بیسکلی ان والنٹری ایکشن سو ایز یو آر سینگ دس دس part especially this part is uh, what this part is known as esophagus it is uh, just like the muscular pipeline uh, the muscular pipeline where the food is moving from your mouth to your stomach so aap isko ye bhi keh sakte hain ki it is having the joining link between mouth and the stomach to ek pipeline jisme se food pass hota hai that is known as esophagus after esophagus that is basically joined with the stomach as you are seeing on the screen as well کہ اسٹمک از واٹ اٹ از دا مسکیولر بیگ لائک اسٹرکچر ہیونگ ڈفرینٹ ٹائپ آف ڈفرینٹ ٹائپ آف مسلس لائک سرکیولر مسلس آر آلسو پریزنٹ اسٹمک لانگیٹیوڈنل مسلس آر آلسو پریزنٹ واٹ دے آر ڈوئنگ بیسکلی دے آر کانٹریکٹنگ دے آر ریلیکسنگ کانٹریکٹنگ دے آر ریلیکسنگ وائی دے آر ڈوئنگ سو بیکاز دے ہیو ٹو جسٹ میک دا فوڈ ان اے پیسٹ فارم تو اب اگر فوڈ کو جو ہم نے فرسٹ ٹائم چیو کیا سلائی وائی ایڈ ہوا دین وی آر جسٹ ٹیکنگ دا فوڈ سالوڈ اینڈ دین فوڈ از موونگ ان آر اسٹمک تو وہ کیا ہوگا وہ قائم کی فارم میں ہوگا اب سم ٹائمس وی آر پروناؤنسنگ دس ورڈ قائم اور سم ٹائمس وی آر سینگ ٹائم سو بوتھ آر کریکٹ بیکاز وی آر ہیونگ ڈفرینٹ پروناؤنسیشن رائٹ تو ناؤ یو آر سینگ آن دا اسکرین کہ دیٹ دیٹ اسٹمک از واٹ دا مسکیولر بیگ لائک اسٹرکچر دا اسٹمک از ہیونگ ڈفرینٹ اینزائمس از ہیونگ ایچ سی ایل ہائیڈرو کلورک ایسڈ وہ اب ہم اس کی ڈیٹیلس پڑھیں گے اپنے نیکسٹ پارٹ میں جب ہمارا نیکسٹ لیکچر ہوگا وہ کیوں کیونکہ ابھی ہم نے کیا کرنا ہے وی جسٹ ہیو ٹو آئیڈینٹیفائی دا اسٹرکچر کہ آپ کے سامنے ایک اسٹرکچر ہے اور آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکیں گے بیسکلی دس از واٹ دس از اسٹمک رائٹ دین یور فوڈ از موونگ فرام یور اسٹمک ٹو یور اسمال انٹرسائن سو وی ہیو ٹو کور ٹو پارٹس آف دی اسمال انٹرسائن ون از دا ڈیوڈینم اینڈ سیکنڈ از دا ایلیم سو یو آر کلیئرلی سینگ آن دا اسکرین دیٹ واٹ آر دیز دیز آر ٹو امپورٹنٹ پارٹس آف دی اسمال انٹرسائن اینڈ وی ول اگین ڈسکس دی فنکشنز آف دیز پارٹس لیٹر آن ان آر نیکسٹ کلاس سو ناؤ you have to remember you have to be very mindfully know this thing that after small intestine your food is moving into the large intestine so as you are seeing on the screen that large intestine is having three major parts one is the colon second is the rectum and third is the anus from where your food undigested food material is passing out from your body that point that part is known as anus so um, as you all know okay we have covered all these organs basically what are are these these are the necessary organs now there are some accessory organs too jo ke hum cover karenge apne isi lecture mein ki ab accessory organs kaun kaun se hain so you have to remember ke uh, i am repeating again taaki wo aapko recall ho jaye first is the mouth because in mouth we are having tongue teeth and salivary glands then esophagus then stomach small intestine large intestine and then the anus so these are the necessary organs where your food is moving isko aap digestive system bhi kehte hain digestive tract bhi kehte hain alimentary canal bhi kehte hain or simply you have to say this is the gut so there are so many names of only one thing digestive system alimentary canal and the gut all things are same اب آ جاتے ہیں ہم اپنے کچھ ایسیسری آرگنس کی بات کرتے ہیں کہ واٹ آر دی ایسیسری آرگنس وچ آر ہیونگ بیسکلی میجر رول ان دا ڈائجیشن آف دا فوڈ سو دا دیز امپورٹنٹ آرگنس آر دیئر ان فرنٹ آف یو ون از دا لیور لیور از بیسکلی ہیونگ ون مور آرگن اٹیچ ود اٹ دیٹ از نون ایز گال بلیڈر سو گال بلیڈر ایز یو آر سینگ آن دا اسکرین کہ کس طرح سے گال بلیڈر اٹیچ ہے لیور سے اور جو لیور کی سیکریٹ 
secretions hai that are to be stored in the gall bladder and when there is the need so these secretions are coming into the small intestine to wo bhi ek function ki baat hai wo hum later on apne next video mein dekhenge aur next lecture mein dekhenge abhi ke liye aapko ye pata chal gaya ki accessory organ is one of the liver second important thing is the pancreas pancreas is also secreting some sort of juices some sort of things are there so these secretions are directly coming into the small intestine having different sort of enzymes and they are helping the food to be digested because they are having different enzymes so ab aapko ye bhi pata chal gaya ki bhai aapke paas liver gall bladder and pancreas these are the accessory organs sometimes we are including mouth as the accessory organ as well kyunki अच्छा एसेसरी नेसेसरी दोनों हैं क्योंकि माउस में एंजाइम्स भी सीक्रेट हो रहे हैं और समटाइम्स अगर हम ये कहेंगे ओनली फिजिकल डाइजेशन इज देयर तो वहाँ पर फिर माउस को हम एसेसरी ऑर्गन में ऐड करते हैं सो दिस इज ऑल अबाउट द रीजन्स और द मेन ऑर्गन दैट आर बींग इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड दे आर नोन एज डाइजेस्टिव ऑर्गन एंड कलेक्टिवली दे आर मेकिंग वन ऑफ दिस सिस्टम नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव एंड नेक्स्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज देयर ऑन द स्क्रीन एज यू आर सींग के एक्सप्लेन वाई मोस्ट फूड मस्ट बी डाइजेस्टेड बिफोर दे कैन बी एब्जॉर्ब तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है एज यू ऑल नो एज वी हैव डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर टू कि ये जितने मॉलिक्यूल्स हैं मीन्स द न्यूट्रियट्स वी आर स्पेशली टॉकिंग अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन्स एंड फैट्स दीज ऑल आर द मैक्रो मॉलिक्यूल्स दीज आर द लार्जर मॉलिक्यूल दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन इन टू स्मॉलर पीसेस टू बी एब्जॉर्ब इन टू द ब्लड अब ये क्या है अब आपके पास यही वाली चीज़ है कि वाई द फूड इज जस्ट बी डाइजेस्टेड टू बी एब्जॉर्ब तो ये आपको क्लियरली पता होना चाहिए कि एज या आप इसका इसके आंसर में क्या लिख सकते हैं एज यू ऑल नो दैट कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स एंड फैट्स आर द माइक्रो मॉलिक्यूल्स दे हैव टू बी डाइजेस्टेड दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन दे हैव टू बी कन्वर्टेड इन टू स्मॉलर मॉलिक्यूल फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर सेंग टेकिंग एन एग्जाम्पल proteins is the larger molecule converting into amino acid so this is what this is the smaller molecule ab again third example fats and lipids converting into fatty acid and glycerol again larger molecule and smaller molecule तो इसका क्या होता है ये जब आपके पास डाइजेशन हो जाती है कन्वर्जन हो जाती है लार्जर मॉलिक्यूल की स्मॉलर मॉलिक्यूल में आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है तो वो होता क्या है आपके ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन दे आर मूविंग फ्राम योर स्मॉल इंटेस्टीन टू योर ब्लड तो ये क्या चीज़ है ये है आपके पास एक्सप्लेनेशन फॉर विच थिंक ए वाई फूड इज़ टू बी डाइजेस्टेड एंड द थर्ड लर्निंग ऑब्जेक्टिव इज एज यू आर सींग ऑन द स्क्रीन के डिस्क्राइब फिजिकल डाइजेशन एंड वॉट डज इट मीन के बेसिकली इट इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन टू स्मॉलर पीसेज विदाउट केमिकल चेंज द फूड मॉलिक्यूल्स एज यू आर सींग द लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑन द स्क्रीन के डिस्क्राइब फिजिकल डाइजेशन इट्स वेरी इजी वेरी कॉमन थिंग के फिजिकल डाइजेशन means no chemical reaction is taken place only things are changing by physical means so physically if we are just changing something for example uh, just take one chips or one biscuit in your hand and just squeeze it jab aap isko squeeze karenge to wo kya ho jayega break down ho jayega in a similar way as you are seeing on the screen ye maine example aapko screen par dikha bhi di ki kis tarah se physically ek cheez convert ho rahi hai means agar aapne biscuit liya या अगर आपने चिप्स लिया और आपने इसको स्क्वीज किया तो क्या होगा वो बड़ा पीस जो होगा बिस्किट का या इस चिप्स का वो स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट हो जाएगा दिस इज नोन एज फिजिकल डाइजेशन मींस नो केमिकल और नो एंजाइम इज बीइंग एडेड इन इट ठीक है तो इस टाइप की डाइजेशन को हम कहते हैं फिजिकल डाइजेशन और अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि फिर ये कहाँ पर हो रही है हमें कैसे पता चलेगा कि ये डाइजेशन हो रही है या अब कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि फिजिकल डाइजेशन कर रहा है तो इट्स वेरी इजी कि आपको ये पता है इन आर माउथ वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ ये जो आपके टीथ हैं ये क्या करते हैं दे आर डूइंग फिजिकल डाइजेशन मीन्स दे आर कन्वर्टिंग वेन यू आर गोइंग टू अचीव द फूड तो वो क्या होता है द लार्जर फूड मॉलिक्यूल इज कन्वर्टिंग इन टू द स्मॉलर वन तो ये जो च्यू कर रहे हैं हम इसके अंदर अगर आप स्लाइवा को भी हटा दें सिर्फ आपके पास टीथ है तो वो टीथ क्या करेगा आप जब च्यू करते हैं ग्राइंडिंग ऑफ फूड होती है 
اس طرح سے جب آپ چبا رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے بیسکلی لارجر جو فوڈ ہے وہ کنورٹ ہو جاتا ہے سمالر میں اینڈ وائی دس از سو بیکاز اٹ از انکریزنگ دا سرفیس ایریا آف دا فوڈ ایز یو آر سینگ اگین اینڈ اگین آن دا اسکرین کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر فوڈ کا سرفیس ایریا انکریز ہو رہا ہے جسٹ وائی جسٹ بیکاز آف دا کنورژن آف لارجر فوڈ مالیکیول ان اسمالر ون تو یہاں پر یہ چیز آپ کو آئی ہوپ کہ کلیئر ہو گئی ہوگی کہ واٹ ڈز اٹ مین واٹ از فزیکل ڈائجیشن فورتھ لرننگ آبجیکٹو از ڈسکرائب کیمیکل ڈائجیشن ایز اے بریک ڈاؤن آف لارج مالیکیولز ان ٹو اسمالر مالیکیولز سو ایز یو ہیو سین دیٹ وی آر ڈوئنگ فورتھ لرننگ آبجیکٹو اینڈ دیٹ از سینگ کہ ڈسکرائب کیمیکل ڈائجیشن ایز یو ہیو انڈرسٹڈ اباؤٹ دی فزیکل ڈائجیشن کہ واٹ ڈز اٹ مین فزیکلی ایف سم تھنگ از چینجنگ نو کیمیکل ری ایکشنز آر گوئنگ آن دس از نون ایز فزیکل ڈائجیشن But if chemicals are being involved, now what type of chemicals are there? Now the chemicals, basically we are talking about different enzymes and different secretions. For example, bile juice is there that is uh, being formed by the liver and stored in the gallbladder. If pancreas is releasing pancreatic juice that is being converted, that is being moving from pancreatic duct into the small intestine, that is also coming in our small intestine. So here all these clear ہو گئی ہیں کہ کس طرح سے فزیکل ڈائجیشن از ڈفرینٹ فرام دی کیمیکل ڈائجیشن اینڈ کیمیکل ڈائجیشن یو ہیو ٹو ریمبر دا پرپز از سیم دیٹ اٹ از ڈوئنگ واٹ بیسکلی اٹ از کنورٹنگ لارجر فوڈ مالیکیول ان ٹو دا اسمالر ون تو یہاں پر اس کو آپ نے سمجھنا ہے اگین جسٹ ریکال دا تھرڈ چیپٹر دیٹ وی ہیو ڈن دیٹ از دا اینزائم اینڈ یو نو کہ وچ اینزائم از ورکنگ آن وچ سبسٹریٹ لائک اف وی آر سینگ پروٹین سو پروٹیز اینزائم از there protease enzyme is acting on protein to convert it into amino acids to ye kya hai ye chemical hai basically ye chemical reaction hai aur chemical isme kaun sa hai protease is one of the chemical the fifth and the last learning objective of today's class jo ki main aapse share karti hu aur you have seen on the screen the learning objective is state that physical digestion increases the surface area of food for the action of enzymes in chemical digestion اب آپ کو بہت کلیئر ہو گیا اور آپ کو اسکرین پہ نظر بھی آ رہا ہے کہ واٹ ڈز اٹ مین یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے وائی فرسٹ دیر از اے فزیکل ڈائجیشن ایسا کیوں نہیں ہے کہ ڈائریکٹلی ہی کیمیکل ڈائجیشن اسٹارٹ ہو گئی ہو ڈائریکٹلی ہی ہم نے فوڈ انجیسٹ کیا اور اس پہ کیمیکلز ایکٹ کرنا شروع کر دیں اور ہمارا فوڈ بریک ڈاؤن ہو جائے مینس کنورٹ ہو جائے لارجر سے اسمالر میں ڈائریکٹلی ایسا کیوں نہیں ہو رہا جسٹ بیکاز فزیکل ڈائجیشن کیا کرتی ہے جو لارج فوڈ ہے اس کو فرسٹ بریک ڈاؤن کرتی ہے اسمالر پیسز میں ایز یو آر سینگ آن دا اسکرین کہ ایف ایف دا بوائے از جسٹ چوئنگ دا فوڈ تو ہو کیا رہا ہے اس میں یہ لارجر فوڈ کنورٹ ہو رہا ہے اسمالر میں اب جب اسمالر فوڈ مالیکیولز میں یہ کنورٹ ہو گیا تو ناؤ دا اینزائمز آر ہیونگ لارجر سرفیس ایریا ٹو بی ایکٹیڈ آن ٹھیک ہے یعنی کہ اب اس کو آرام سے ایک لارج سرفیس ایریا مل گیا فوڈ مالیکیولز کا جس پہ اینزائمس ورک آؤٹ کریں گے اینڈ دے ول کنورٹ دا لارجر فوڈ مالیکیولز ان ٹو دا اسمالر ونس تو اب یہ آرام سے ایزیلی اینزائمس اپنا فنکشن پرفارم کر سکتے ہیں آن دیٹ ٹائپ آف فوڈ تو بیسکلی فزیکل ڈائجیشن از انکریزنگ دا سرفیس ایریا فار دی اینزائمس ٹو ورک آن ان سمپل ورڈس ان سمپل ٹرمس یو ہیو ٹو ریمبر دس تھنگ سو آئی ہوپ کہ دیز تھنگز آر ناؤ بینگ کلیئرڈ اور اب ہم یہ بات کر لیتے ہیں کہ ایک دفعہ ریکال کریں گے ساری چیزوں کو جو آج کے لرننگ آبجیکٹوز ہم نے کور کیے ہیں آج کے مین ٹاپکس ہم نے کور کیے ہیں اور پھر ان شاء اللہ ہم نیکسٹ کلاس میں اس کے کچھ پاس پیپرز بھی کریں گے تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے کہ جو آج ہم نے پڑھا ہے یا جو ہم نے پریویس کلاس میں پڑھا تھا وہ کلیئر ہوا یا نہیں ہوا وہ سمجھ میں آیا یا نہیں آیا اور ویری امپورٹنٹ تھنگ از یو ہیو ٹو جسٹ ڈو دا پاس پیپرز ایز مچ ایز یو کین بیکاز دے ول میک یو فیملیئر اباؤٹ دی questions about the paper pattern تو اب آپ کو جب question کی understanding ہوگی so you will be able to write the specific answer according to the question so it is very important to just know what is the command word what are the learning objectives and how you have to attempt the question and what type of things you have to uh, add in that particular question میرا ایک یہی purpose ہے کہ learning objectives ہمارے پاس کم ہو ایک class میں تاکہ ہم اس کو بہت اچھی طرح سے cover کر سکیں اور next class 
کلاس میں جب ہم آئے تو وہ تھوڑے سے کوشچنز ریکال کر کے آئیں کچھ ٹاپکس وہ جو ہم نے پریویس کلاس میں پڑھے ہیں اس کو ریکال کر لیں تاکہ وہ بہت ایزی ہو جاتا ہے آپ کو کہ آج کی جو میری ساری باتیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں پریویس لیکچر سے کنیکٹڈ ہیں تو پریویس لیکچر آپ کے ذہن میں ہوگا تو آبویسلی آپ کو آج والے لیکچر کی بھی ساری چیزیں سمجھ میں آ رہی ہوں گی سو جسٹ آئی ایم ریوائیونگ آل دیز تھنگز اینڈ دین وی آر گوئنگ ٹو اینڈ آر کلاس ویری امپورٹنٹ تھنگز وی ہیو آئیڈینٹیفائڈ دی ڈفرینٹ اسٹرکچرز آف ڈائجسٹیو سسٹم اسٹارٹنگ فرام دی ماؤس دین ایسوفیگس اچھا ماؤس سم ٹائمز آلسو نون ایز بکل کیوٹی یا اورل کیوٹی اس کو اورل کیوٹی یا بکل کیوٹی بھی کہتے ہیں سو اسٹارٹنگ فرام دی ماؤس دین ایسوفیگس دین اسٹمک اسمال انٹسٹائن لارج انٹسٹائن اینڈ دین دی اینس آفٹر دیٹ وی ہیو ڈسکس سم ایسیسری آرگن لیور گال بلیڈر اینڈ پینکریاز دیز آر دی ایسیسری آرگنس اینڈ دین وی ہیو کورڈ کہ واٹ از فزیکل ڈائجیشن what is the role of physical digestion basically physical digestion is uh, like in our mouth we are having teeth and they are grinding the food they are chewing the food they are converting larger food into smaller food molecules this is known as physical digestion but if the chemicals are being involved in it if the chemicals are being added in it so we are saying this is now the chemical digestion for example if enzymes are being added so this is now known as the chemical reaction the metabolic reaction which is converting again the larger food molecules into the smaller one because small food molecules جو ہوں گے وہ آپ کے بلڈ میں ایبزارب ہو سکتے ہیں اگر لارج فوڈ مالیکیولز ہوں گے وہ بلڈ میں ایبزارب نہیں ہو سکتے اف دا مالیکیولز آر اف دا نیوٹرینس آر ناٹ ایبزارڈ ان آر بلڈ سو وی ول ناٹ ہیونگ اینی اینرجی وی آر ان ایبل ٹو کیری آؤٹ دی لائف پروسیس بیکاز وی ریکوائرڈ اینرجی فار آر سروائول تو یہاں پر یہ چیز کلیئر ہو گئی اینڈ اگین دا لارج تھنگ از کہ فزیکل ڈائجیشن از بیسکلی انکریزنگ دا سرفیس ایریا فار دی اینزائمس ٹو ورک آن تو یہ آج کے سارے لرننگ آبجیکٹوس تھے آئی ہوپ یو ہیو انڈرسٹوڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ بٹ اگین اف یو آر ہیونگ اینی کوشچن اینی کوائری اف یو آر تھنکنگ دس از ناٹ دی کلیئر پوائنٹ اینڈ آئی وانٹ سم مور ایکسپلینیشن سو یو آر ریئلی فیل فری ٹو آسک اینی تھنگ اینی ٹائم ڈائریکٹلی ٹو me on my whatsapp number 0347-2321-542 or you can just drop out the comment in the comment section on my youtube channel jams tv and you know the program is the bio teacher and again one more thing you can use the jams tv official number 0313-316-1636 so ye bhi aap use kar sakte hain if you are having any question any query so just be with me i'm always there i'm always available for my students so stay tuned on jams tv and keep watching the program or the online lecture the bio teacher with munira khan take care and allah hafiz will meet again inshallah in our next class